Hoje eu vou falar sobre a história de uma música do Ringo Starr e uma do John Lennon presente no disco Abbey Road. Começando pela segunda e última composição que o Ringo Starr fez na discografia da banda, Octopus's Garden. I'd like to be under the sea. Os Beatles escreveram um total de 236 músicas ao longo de toda a sua carreira. Só que duas delas foram escritas pelo baterista Ringo Starr. E uma delas é Octopus's Garden. Essa música acompanha a história do eu lírico que para evitar tudo de ruim que acontece na vida dele, ele gostaria de fazer uma viagem para debaixo do mar e visitar o jardim dos povos, onde ele iria cantar, dançar e, enfim, se divertir sem ninguém saber onde ele estava. Essa música foi inspirada na viagem que o Ringo Starr e a sua família fizeram lá por agosto de 68, na época em que o Ringo estava fora da banda temporariamente. Eles foram lá para Sardenha, que é uma ilha que fica no mar Mediterrâneo Ocidental e que pertence à Itália. Enquanto eles viajavam no iate Amelfes, que era propriedade do ator Pete Sellers, o Ringo estava lá e na hora do almoço ele pediu peixe frito com batata fritas. Só que ele acabou recebendo um prato com polvo e evidentemente ele acabou recusando. Aí o capitão da embarcação resolveu contar tudo o que ele sabia sobre a vida dos povos para o Ringo e para sua família. Segundo Steve Turner, no livro The Beatles, História por Trás de Todas as Canções, ele me contou como saem pelo leito do oceano, catando pedras e objetos brilhantes para construir jardins, disse Ringo. Eu achei fabuloso, porque na época tudo o que eu queria era estar no fundo do mar também. Queria escapar de tudo por um tempo. Todos os livros que eu citar no vídeo vai ter link na descrição para comprar na Amazon. Só que para muitos fãs, Octopus's Garden se trata de mais uma música infantil estilo Yellow Submarine, que eles haviam lançado em 66. Só que no ano em que o Abbey Road foi lançado, que foi em 69, o George Harrison revelaria que há dimensões ocultas na música. Eu vejo um significado bem profundo na letra que o Ringo provavelmente não vê, disse ele. Tipo, resting our heads on the sea, descansando nossas cabeças no mar. We'll be warm beneath the storm. Estaremos aquecidos abaixo da tempestade. Que é maravilhoso, porque é como se este nível aqui fosse a tempestade e, se você for fundo na sua própria consciência, lá é muito pacífico. Ringo estava compondo canções cósmicas sem perceber. Agora vamos ver algumas curiosidades sobre a música. Curiosidade número 1. Um. Preste atenção nesse som que aparece na música. Esse som foi gravado pelo George Harrison enquanto ele fazia bolhas com um canudo num copo d'água. Curiosidade número 2. O Ringo Starr gravou 32 takes cantando essa música até que o resultado dos seus vocais ficassem bons. Curiosidade número 3. No manuscrito da música, ou seja, na caligrafia do próprio Ringo Starr, existem alguns erros ortográficos, como por exemplo, knows where we've been, que o certo seria knows, sem esse E, where we've been. Isso porque, diferente dos outros Beatles, o Ringo não frequentou o ensino médio durante a juventude. Agora vamos para a próxima música da sequência, que é uma música do John Lennon chamada I Want You, She's So Happy. Want you. Essa música conta a história de alguém que tá tão apaixonado por outra pessoa que quer tanto essa pessoa que ele vai ficar até maluco. E ela consiste apenas na repetição da frase título. Ou seja, o John fica repetindo I want you, she's so heavy a música inteira. Ela tem um total de 12 palavras na canção inteira. E ela tem 7 minutos e 44 segundos de duração. De acordo com Hunter Davis no livro As Letras dos Beatles, quando perguntaram pro John Lennon o motivo disso, ele respondeu. É sobre a Yoko. Ela é muito intensa. Não há mais nada que eu possa dizer sobre ela, além de quero você. Disseram que a letra não era muito boa, mas não havia nada mais que eu quisesse dizer. A letra era tão, mas tão simples que algum crítico da BBC na época fez uma resenha alegando que o John tinha perdido o seu talento como letrista. Só que pro John se tratava de um experimento minimalista, que provavelmente foi inspirado no tipo de poesia que a Yoko Ono fazia. É só isso mesmo que ela diz, que eu já acho 10 vezes melhor que o Walrus ou Eleanor Rigby em termos de letra, porque é um progresso pra mim. Se eu quiser compor uma canção sem usar palavra alguma ou usando só uma, talvez seja influência da Yoko. Um poema dela de 64 consistia apenas na palavra água. Você deve ter reparado que no título da música, entre parênteses, está escrito She's so heavy, que traduzindo ficaria Ela é tão pesada. Só que calma, John Lennon está insinuando que a Yoko não é gorda. Na verdade, o adjetivo have era bem típico na época e tinha vários significados. Por exemplo, música alta era pesada. Situações ruins também eram pesadas. Então, como a música é sobre a Yoko Ono, provavelmente a palavra have deve ter um significado muito boa ou excelente. Sua intenção era se despir de todas as palavras desnecessárias e investir no máximo de emoção nas que restasse. Ela, a Yoko, era muito pesada e não havia mais nada que me fosse possível falar dela, além de eu te quero. E ela é 
tão pesada. Agora que vão algumas curiosidades sobre a música. Curiosidade número 1. Um, ela é a segunda música mais longa do catálogo dos Beatles. Perdendo só para Revolution 9, que também é do John Lennon. E tem 8 minutos e 12 segundos de duração. Cara, dá uma raiva quando eu tô escutando alguma playlist dos Beatles e cai Revolution 9. Maluco. Curiosidade número 2. Quando ela tava no processo de mixagem, o John pediu lá pro engenheiro de som para que cortasse os 20 segundos finais da música. Ou seja, originalmente ela teria 8 minutos e 4 segundos de duração. E isso explica por que a música acaba do nada. É como diz Geoff Emerick no livro A Minha Vida Gravando os Beatles. Nós nunca tínhamos terminado uma música daquele jeito. E um final abrupto como aquele não fazia nenhum sentido. A menos que a faixa fosse emendada diretamente em outra. Mas esse não era o caso aqui. Porque já estava decidido que I Want You seria a canção que fecharia o lado 1 do álbum. Os meus protestos não tiveram impacto algum sobre John. Sua decisão era absoluta. E essa foi a história de Octopus's Garden e I Want You. Apertando aqui, você vai para o meu último vídeo que eu falei desse álbum e eu te vejo amanhã num próximo vídeo Beatle Maníaco. Até lá!